ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫർഹാസ് വേൾഡ് എൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ജിലേബിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ജിലേബി ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വെക്കണം നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ ഉഴുന്നെടുത്തത് അതേ കപ്പിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉഴുന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് ഉഴുന്ന് ഇവിടെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അരച്ച് വെച്ച ഉഴുന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു രുചി വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരച്ചു വെച്ച ഉഴുന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ജിലേബിക്ക് വേണ്ട ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ലായന ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ഒരു ഒരുനൂൽ പരുവാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജിലേബിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജിലേബി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓയില് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു സിബ്ലോ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽമപ്പാലിൻ്റെ കവറിലോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കുറേശ്ശയായി ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ജിലേബി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ്സ് ആണിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്